హలో వ్యూవర్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మనసుకు ఉల్లాసాన్ని ఉత్తేజాన్ని శరీరానికి శక్తిని అందించే ధ్యాన యోగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇవాల్ ఎపిసోడ్ లో మనం జాను శిరాసనం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఆసనాల వల్ల పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతోంది అలాగే పొట్ట కండరాలు బలపడతాయి వీపు కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అవుతోంది మరి ఈ ఆసనాలు ఎలా వేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆసనాలతో ఆరోగ్యం అద్భుతమైన ఆలోచన ఈ బిజీ లైఫ్ లో మనకు విపరీతమైన ఒత్తిడి కాలుష్యం ఆరోగ్యాన్ని హరించేస్తున్నాయి వాటిని తట్టుకుని నిలబడాలంటే యోగాసనాలను చేయటం ఒక మంచి పరిష్కారం ఉద్యోగపు ఒత్తిడిలో ఎక్కువ సమయం కూర్చుని ఉండటం వల్ల చాలా మందికి పొట్ట పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇది కరిగించుకోవాలంటే పరిష్కారం పశ్చిమోత్తాసనం వేయటమే ముందుగా వజ్రాసనంలో కూర్చుని రెండు చేతులను మోకాళ్లపై ధ్యాన ముద్రలో ఉంచండి నోటితో ఓంకారనాదం వినిపించేలా శబ్దం చేయాలి కొద్దిసేపు ధ్యాన ముద్రలో కూర్చోవాలి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి
రెండు చేతులను ఛాతిపై పెట్టుకుని మన హృదయ స్పందనలను మనమే వినాలి రెండు చేతులను పొట్టపై ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టుకోవాలి తర్వాత వామప్ప ఎలా చేయాలో చూద్దాం కొన్ని సెకండ్ల విరామం తరువాత రెండు చేతులను పక్కకు చాపి ఆపై పైకి ఎత్తాలి ఇప్పుడు కాళ్లకు వ్యాయామం చెయ్యాలి మనం కొంచెం వెనక్కి వంగి కాళ్లను గాల్లోకి లేపి ముందుకు చాచటం మళ్ళీ ముడుచుకోవటం చెయ్యాలి తర్వాత రెండు చేతులను పొట్టపై పెట్టుకుని రెండు కాళ్లను సాధ్యమైనంతగా విడదీయాలి పక్కలకు చాచుతూ మళ్ళీ జాయిన్ చేస్తూ ఇలా వ్యాయామం చెయ్యాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ పద్మాసనంలోకి వచ్చి మన తలను మోకాలకు తాకేలా వంగాలి ఎడమ వైపు వంగినప్పుడు కుడి చేతిని కుడివైపు వంగినప్పుడు ఎడమ చేతిని ముందుకు చాచాలి ఇప్పుడు చేతులు రెంటిని రెండు వైపులకు చాచండి చేతి వేళ్లు భూమిని చూసేలా ఉండాలి ఆ భంగిమలో కొద్దిసేపు ఉన్నాక రెండు చేతులను వెనక్కి చాపాలి చేతులను పక్కలకు ముందుకు వెనక్కు చాచుతూ వ్యాయామం చెయ్యాలి రెండు చేతులను కొద్ది సెకండ్ల పాటు భూమికి ఆనించాలి ఆపై ధ్యాన ముద్రలోకి రావాలి ఇదంతా జాను శిరాసనం వేయటానికి శరీరాన్ని సిద్ధం చేయటం అన్నమాట ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ఆసనం జాను శిరాసనం ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల ఆకలి పుడుతోంది పొట్ట కండరాలు టోనప్ అవుతాయి ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది 
మరి యాస్మిమ్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు కార్పెట్ పై పక్కకు తిరిగి మీ కుడి కాలుని మడిచి ఉంచాలి ఎడమ కాలి పాదాన్ని రెండు చేతులతోనూ పట్టుకోవటానికి వీలుగా మీ శరీరాన్ని ముందుకు వంచాలి చాలా మందికి పొట్ట కారణంగా ఇలా వంగటం సాధ్యం కాదు కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా పొట్టను లోపలికి తీసుకుంటూ ముందుకు వంగండి మీ కాలి పాదాన్ని రెండు చేతులతోనూ పట్టుకోవాలి ఊపిరిని బంధించండి మీ తల మోకాలిని తాకాలి దీనినే జానుశిరాసనం అంటారు ఈ ఆసనంలో ఇరవై సెకండ్ల పాటు ఉండాలి ఇరవై సెకండ్ల తర్వాత నెమ్మదిగా పైకి లేచి కుడి కాలితో ఇదే విధంగా చెయ్యండి జానసిరాసనం వల్ల వీపు కండరాలు బాగా విస్తృతమవుతాయి పొట్ట కండరాలకు మంచి ఒత్తిడి కలిగి టోనపవుతాయి కొవ్వు కరిగిపోతుంది శరీరంలో జటరాగ్నిని ప్రేరేపిస్తుంది ఈ ఆసనం దీనివల్ల ఆకలి పుడుతుంది ఇలా రెండు కాళ్లతోనూ ఇరవై సెకండ్ల చొప్పున జానుశిరాసనం వేశాక నెమ్మదిగా పశ్చిమోత్తాసనంలోకి రావాలి అంటే రెండు కాళ్లను ముందుకు చాపి చేతులను నమస్కరిస్తున్నట్లుగా ఛాతిపై ఉంచాలి ఆపై చేతులను పక్కకు పైకి ఎత్తి నెమ్మదిగా ఒకేసారి రెండు కాళ్ల పాదాలను పట్టుకునేలా ముందుకు వంగాలి ఎక్కువ పొట్ట ఉన్నవారికి అసలు ముందుకు వంగటం సాధ్యం కాదు కానీ నెమ్మదిగా సాధన చేస్తే అదే సాధ్యమవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి లేచి రెండు చేతులను పైకెత్తి నమస్కరించండి తరువాత పద్మాసనంలో కూర్చుని ధ్యాన ముద్రలో కాసేపు ఉండాలి ఇక్కడితో ఆసనం పూర్తయింది ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ బైట్స్ చూద్దాం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం especially we don't give that importance to breathing but when it comes to yoga we really focus on that breathing aspect and we really give that importance to breathing so i think that really takes off a lot of uh, stress from our body and i think it's overall really really good uh, especially you, i think um, i have seen a lot of uh, people who have uh, changed their lifestyle completely and uh, uh, has been able to continuously do yoga on a regular basis and that has actually made their life 
like really comfortable and uh, really better so i hope uh, hmtv uh, has probably going to start a gyana yoga uh, so i really wish them good luck wonderful venture that you've been embarking on i wish you all the very best gyana yoga i wish you all the very best because something as deep as yogic yoga, yoga you know is very close to me is very dear to my heart and i feel that having an venture like this and starting something like this in today's generation you have my full support i feel that this is an extremely uh, important activity that you've uh, started i just feel that promote it right we are always there and uh, i feel that the young generation should be more more and more enthusiastic to take this up understand learn yoga have all the necessary information related to yoga there are a lot of myths there are a lot of misconceptions around yoga so your channel i hope can bring out and can break those myths and bring out what is actually yoga is so i wish you very very good luck in this venture and i extend my heartiest support to your uh, channel and hmtv and gyana yoga as well యోగా అనేది ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుని దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీకి యూస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ యూనో బాడీ ఆ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమైనా ఉంటే అవి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అప్పుడు బ్రీతింగ్ చాలా అటుఇట్గా అవుతుంది అండ్ అది కంట్రోల్లో ఉండడానికి యోగా చాలా యూజ్ అవుతుందండి అండ్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలండి యోగా ఒక అడ్వాంటేజెస్ గురించి మీరు పబ్లిక్కి కూడా తీసుకెళ్ళి అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తే డెఫినెట్గా అది అందరూ ఫాలో అవుతారండి ఎందుకంటే మాకు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్గా మాకు తెలుసు ఆ ఫోకస్ అని ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని అండ్ పబ్లిక్ మ్యాన్కి మేబీ అనుకోవచ్చు మాకు ఫోకస్ ఎందుకు మాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎందుకు అని బట్ అది వాళ్ళ జనరల్ లైఫ్లో వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా డే అంతా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ వర్క్ స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావడం యోగా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అది మీరు కనుక అది మీరు టీవీ ద్వారా కానీ ఏమన్నా ఒక మీడియా తీసుకుని దాని దాని నుంచి మీరు స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే అది డెఫినెట్గా వాళ్ళ వరకు చేరుతుంది అండ్ అది చాలా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళు జానసేర క్రియ వామప్ పశ్చిమోత్తాసనం చూసాం కదా మరి వాటి ప్రయోజనాలు కూడా తెలుసుకున్నాం కదా మరి రేపటి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్